ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റുഡൻസ് കോണർ ഞാൻ വിഷ്ണുമായ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെൽസ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് പാരല സെൽസ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് പാരല നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് സെൽസിനെ നമുക്ക് സീരീസ് ആയിട്ടും പാരലായിട്ടും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓരോ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടുകളിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ സീരീസും പാരലും അതുപോലെ തന്നെ സീരീസിൻ്റെ പാരലിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനായിട്ടും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽസ് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഹയർ വോൾട്ടേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സീരീസ് കണക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി പാരല കണക്ഷൻ പാരല കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ബ്രാഞ്ച് പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെൽസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് പാരല കണക്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് മോർ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് തേർഡ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സീരീസ് പാരൽ കണക്ഷൻ അതായത് സെൽസ് ഇവിടെ സീരീസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളുമായിട്ടാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇത് സീരീസ് പാരൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മൂന്ന് ടൈപ്പ് സീരീസ് കണക്ഷൻ പാരൽ കണക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സീരീസ് പാരൽ കണക്ഷൻ ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം സീരീസ് കണക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ സീരീസ് കണക്ഷൻ ഇപ്പം സർക്യൂട്ട് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഞാൻ നാല് സെല്ലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫോർ ഉണ്ടെന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഐ ഓക്കെ അപ്പം സീരീസ് കണക്ഷനിലെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതാണ് വി ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് അതായത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസിൻ്റെ വോൾട്ടേജിന് ഈ അതിൻ്റെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് വി ഫോർ അവിടെ ഓരോ സെല്ലുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കറണ്ട് ഒരിക്കലും വേരി ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീരീസ് കണക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഹയർ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഹയർ വോൾട്ടേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സെൽസിനെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് പാരൽ കണക്ഷൻ പാരൽ കണക്ഷനിൽ സെൽസ് പാരൽ ആയിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓരോ ബ്രാഞ്ചുകളിലായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ സർക്യൂട്ട് നോക്കിയേ ഇപ്പം ഇവിടെ ഓ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സെല്ലിൻ്റെയും വോൾട്ടേജിന് ഈക്വൽ ആണ് അതായത് എല്ലാ സെല്ലിൻ്റെയും വോൾട്ടേജ് വി ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് അതായത് വോൾട്ടേജ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻ ഇൻ പാരൽ കണക്ഷൻ പക്ഷേ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടി പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐനെ നമുക്ക് എഴുതാം ഐ വൺ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടി പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കറണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ പ്ലസ് ഐ ഫോർ ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടി പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ ടു സെക്കൻഡ് ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടി പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ ത്രീ തേർഡ് ബ്രാഞ്ച് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് ബ്രാഞ്ചിലെ അപ്പം ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സം ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ കറണ്ട്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ബ്രാഞ്ച് ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലെയും കറണ്ടിന് കറണ്ടിൻ്റെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ വോൾട്ടേജ് അവിടെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസിൻ്റെ വോൾട്ടേജിന് സം വോൾട്ടേജിൻ്റെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതേസമയം കറണ്ട് അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ പാരലോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ കറൻസിൻ്റെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സീരീസ് കണക്ഷനും പാരൽ കണക്ഷൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്കൊ
ഓരോ ബ്രാഞ്ചസിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ സമ്മിന് ഈക്വലാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഐ സിക്കൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സീരീസ് പാലർ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സീരീസ് കണക്ഷന്റെ പാലർ കണക്ഷന്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും നോക്കാം സീരീസ് സർക്കിളിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര പവർ സോഴ്സസ് അതായത് ബാറ്ററി പോലത്തെ എത്ര പവർ സോഴ്സസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർ ആയിരിക്കും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈസിലി എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഓവർ ഹീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല തേർഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരീസ് സർക്കിളിലെ എല്ലാ കമ്പോണൻസിനും സെയിം കറണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറണ്ട് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ബ്രേക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സർക്യൂട്ട് തന്നെ ബ്രേക്കാവും കാരണം ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സെൽസ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാ സെൽസിലൂടെ ഒരേ കറണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് ബ്രേക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോട്ടൽ സർക്യൂട്ടിനെ അത് ബാധിക്കും പിന്നെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പോണൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാലർ സർക്യൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സെയിം വോൾട്ടേജ് ടു എവറി സോഴ്സ് അതായത് എല്ലാ സോഴ്സിലോട്ടും ഇതെന്താണ് സെയിം വോൾട്ടേജ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാരല സർക്യൂട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ടാണ് സെൽസിൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സെൽസിലോട്ടും സെയിം വോൾട്ടേജ് ആണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പം സെയിം വോൾട്ടേജ് എത്തിച്ചേരുന്നത് കാരണം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്ലയൻസ് ഫ്യൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ബൾബിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം മറ്റി ഫ്യൂസായി പോയാൽ അവിടെ ആ സർക്യൂട്ടിന് എൻ്റേർലി ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നില്ല കാരണം ബാക്കി ബ്രാഞ്ചസിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സർക്യൂട്ടിനെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വയറിങ് കാരണം ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ളത് കാരണം ഇതിന് മോർ വയറിങ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പാരല സർക്കിളിൻ്റെയും സീരീസ് സർക്കിളിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ത് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ